హాయ్ హలో నమస్తే ముందుగా అందరికి గుడ్ మార్నింగ్ అభిరుచి అల్పాహార రుచులు కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం చాలా బాగా చెప్పారు చాలా బాగా చెప్పావు కాబట్టి ఇప్పుడు నేను చెప్పింది చెప్పాలి ఏంటి చెప్పు పొంగనాలు పొంగనాలే అమ్మాలనుకోండి పొంగనాలు పొంగనాలే అని మనిషి అడుచుకుంటూ వెళ్ళాడు ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు తెలుసా లేషర్ టెక్నాలజీ రికార్డ్ చేస్తున్నారు అనిత పొంగనాలు అనిత పొంగనాలు కావాలంటే రండి మా బండి దగ్గరికి అని ముందే చెప్పేసి అనిత ఓ అనిత పొంగనాలు మీకోసం అంటే వాళ్ళు ఎవరి పేరే పెడతారు నువ్వు అంతా ఉన్నావు కాబట్టి ఈ పేరు పెట్టా అనమాట అలా టెక్నాలజీని బాగా ఆడుతున్నారు సరే ఇప్పుడు ఇంతకి ఒక్క వైపే చూడు రెండో వైపు చూడకు చిరిగిపోయి ఉంది అంతా అందుకే చూడు సరే మరి పొంగనాలు తయారు చేసుకునే ఆ ప్రాసెస్ లో మరో అద్భుతమైన పొంగనాలు కాకపోతే ఇప్పుడు పొంగనాలు కొంచెం డిఫరెంట్ వెరైటీ అనమాట సో ఏంటి ఆ డిఫరెంట్ వెరైటీ అన్ని ఇక్కడ చెప్పేస్తే బాగుండదు కదా కొంచెం అలా లాగించి ఊరించి ప్రాసెస్ లో చెప్తాను రండి చెప్పాను కదా పొంగనాలు డిఫరెంట్ గా తయారు చేసుకుందామని ఇప్పుడు నేను తయారు చేయబోయే పొంగనాలు పేరు మసాలా పొంగనాలు అని అక్కడితో ఆపితే అయ్యో మొన్న కదా చేసావు మష్రూమ్ మసాలా పొంగనాలు మసాలా పొంగనాలు ఇవన్నీ చేసావు మళ్ళీ చేస్తావా అంటారు కానీ ఇప్పుడు నేను తయారు చేసేది పొంగనాలు మాత్రమే కాదు మసాలా పొంగనాల ఫ్రై తీసుకున్నాం ఇదేంటంటే మినపప్పు గానీ మినువులు గానీ ప్లస్ బియ్యం మిక్స్ చేసి నానిన తర్వాత మిక్సీ పట్టేసుకుంటే మనకు వచ్చిన బ్యాటర్ సో దోశ పిండి లాంటిదే ఓ స్పూన్ ఇవ్వ సో ఈ దోశ పిండి ఒక గిన్నెలో తీసుకొని దీంట్లో అల్ల ముక్కలు అలాగే పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు వేసి కలుపుకున్నాం ఏమీ లేదు జస్ట్ అల్ల ముక్కలు వేసుకున్నాం కొంచెం పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు వేసుకున్నాం ఇప్పుడు ఉప్పు వేసుకోవాలి పొంగనాలు అనగానే ఎప్పుడు రొటి నొకే పొంగనాలు అనుకుంటుంటాం కానీ ఎన్ని రకాల పొంగనాలు ఉన్నాయి ఎవ్రీడే ఒక రకమైన పొంగనాలు చేసుకోవచ్చు ఎగ్జాక్ట్లీ దోశ పిండితోనే నీతో ఆ మాట అనిపించానంటే చూసే వాళ్ళందరూ ఇంకా డెఫినెట్ గా అంటారు అనమాట కూర ఎంత బాగా వండినా అందరూ ఉప్పు లేదు అనుకోండి అసలు టేస్టే రాదు ఏంటో తెలియదు ఆ ఉప్పులో ఉన్న మహిమ అదే కదా ఉప్పు లేని జీవితాన్ని ఊహించుకోలేవు అలాగే ఆడవాళ్ళు లేని జీవితాన్ని కూడా ఊహించుకోలేవు తెలుసు అది ఎవరు చెప్పలేదు నువ్వు కొత్తగా కవితలు రాసేసి లాంటూ తోసేసి చెప్పేస్తుందండి నిజమే కదా మగవాళ్ళు లేని జీవితం అసలు మగవాళ్ళు లేకపోతే సృష్టే లేదు అని అనాలి అనరు సరే ఉప్పు సెట్లేదు సరే ఉప్పు వేసా కొంచెం కొంచెం ఎందుకు వేసానంటే తర్వాత మళ్ళీ మనం ఫ్రై చేసేటప్పుడు ఇంకా అక్కడ యాడ్ చేయాల్సి వస్తుంది కాబట్టి అదంతా గుర్తులో మైండ్ లో పెట్టుకుని తక్కువ వేసా చూసి జాగ్రత్తగా వేసుకోవాలి ఉప్పు అనేది ఉప్పు ఎక్కువ అయితే తినలేము తక్కువైనా ఓకే అలాగే ఆడవాళ్ళతో డీల్ చేసేటప్పుడు చాలా వద్దా ఓకే ఏం చేయాలి మాటకు ముందు ఒకసారి ఆడవాళ్ళు మాట తర్వాత ఒకసారి ఆడవాళ్ళు ఆన్ చేసానండి ఓకేనా నేర్చుకోవాలి కదా ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఉండను వంటతో పాటు గిన్నెలు అవి ఇవి కడగడము క్లీన్ చేయడం డస్టింగ్ అంతా నేర్చుకుంటే ఎప్పటికైనా ఉపయోగపడుతుంది మీరు మాత్రం తినడం బాగా నేర్చుకున్నారు తినడం బాగా నేర్చుకుని వంట కూడా చేస్తాను కదా అప్పుడప్పుడు వారానికి రెండు రోజులు నేనే కదా చేసేది పొంగనాలు పొంగనాలే దానికి సపరేట్ శాలరీ ఫ్రీగా వచ్చేసి టిఫిన్ తినేసి మొత్తం అంతా టేస్ట్ ఎలా ఉందో చెప్పి శాలరీ ఇవ్వాలంట 
బాబా ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి తెలివితేట్లు సరే ఆయిల్ మరిగింది సో రెగ్యులర్గా వేసుకుని పొంగనాలు వేసుకుంటున్నాం అండి నిండా వేకండి సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ బాగా చెప్పాను త్రీ బై ఫోర్ కదా బీకాంలో ఫిజిక్స్ మ్యాథ్స్ చదివినట్టున్నావు ఎందుకంటే పొంగనాలు మనకు రెడీ అయిపోయిన తర్వాత కొంచెం పైకి పొంగుతాయి కాబట్టి దాన్ని గుర్తు పెట్టుకుని కొంచెం తక్కువగా వేసుకోవాలి అలా పొంగుతాయి కాబట్టి వీటిని పొంగనాలు అంటారు నేను చెప్పినవన్నీ ఎలా గుర్తుంటాయని అసలు అంటే నేను ఏం చెప్తాను అవన్నీ గుర్తు పెట్టేసుకుంటాడు చెప్పేస్తాడు మీకు అవును గురుదక్షిణ తర్వాత ఇచ్చుకుంటాం వద్దులే పొంగనాలు ఇలా రోజు వంట చేసి పెట్టు రోజు ఒక రెసిపీ అయినా చాలు అదే దక్షిణ సో అన్ని ఇలా వేసేస్తాము ఆల్మోస్ట్ మనకు పొంగనాలు అనేసరికి చాలా ఈజీగా ఫాస్ట్గా అయ్యే రెసిపీ అండ్ బ్రేక్ఫాస్ట్లో స్పెషల్లీ అల్పాహారాల్లో చూసుకుంటే బెస్ట్ రెసిపీ అని చెప్పొచ్చు ఎప్పుడు దోశ తిని తిని బే దోశలో కూడా మనకు ఎన్నో వెరైటీస్ ఉంటాయి అయినా కూడా ఒక్కొక్కసారి విరక్తి చెందినప్పుడు ఇలాంటి పొంగనాలు ఇవైతే క్యారీ చేయడం కూడా చాలా ఈజీ ఏం చేద్దాం అంటే మూత పెట్టేద్దాం సో ప్రాసెస్ చాలా ఉంది సో వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం సో ముందు అయితే పిండి కలుపుకొని దాంట్లో అల్లం వేసుకుందాం పచ్చిమిరపకాయలు వేసుకున్నాం కొంచెం ఉప్పు వేసుకొని బాగా కలిపిన తర్వాత పొంగనాలు వేసి పెట్టాం సో పొంగనాలు రెడీ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటి అనేది చెప్తాను సో పొంగనాలు తిరిగేస్తాం కదా పెట్టి ఉడిపోతున్నాయి సిమ్లో పెడదాం ఓకే అసలు వెలిగించండి మీద పెడతా ఒక టూ మినిట్స్ టూ సెకండ్స్ తర్వాత ఆపేయచ్చు సో ప్యాన్ మార్చుకున్నాం కదా మీకు అది అప్ చెప్పాను ఓకే నేను చూసుకుంటా ఓకే సో ఇందులో ఇంతకు ముందు మనం పొంగనాలు వేసేటప్పుడు నూనె వాడాము ఇప్పుడు బటర్ వాడతాం బటర్ ఆరోగ్యానికి చాలా చాలా మంచిది నూనెతో కంపేర్ చేస్తే రోజు ఒక స్పూన్ బటర్ తీసుకోవచ్చు లేదంటే నెయ్యి కూడా తీసుకోవచ్చు దీంట్లో మనకు గుడ్ ఫ్యాట్ ఉంటుంది అది హెల్త్కి చాలా చాలా మంచిది ఓకే ముందుగా ఉల్లిపాయలు వేద్దాం ఫుల్గా పెట్టేసి వేపుతూ ఉండండి సో నాకు తెలిసి పొంగనాలు రెడీ అయిపోయింది ఆ ఉల్లిపాయలు వేస్తాం ఉల్లి కారాలు కూడా వేస్తున్నాం అంటే ఆనియన్స్ స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ రెండు వేస్తున్నాం స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ కలపండి అలాగే పోపు దినుసులు పోపు దినుసులు అంటే శనపప్పు మినపప్పు జీలకర్ర అల్లం దాంతోపాటు పల్లీలు వేరుశనగ గుళ్ళు ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ పేదవాడి జీడిపప్పు ఉన్నవాడి జీడిపప్పు రెండు వేస్తున్నాం సో వేరుశనగ గుళ్ళు అంటే పేదవాడి జీడిపప్పు ఇది రెగ్యులర్ జీడిపప్పు బాగా రిచ్ పీపుల్ ఇలాంటి వాళ్ళు పట్టు వస్త్రాలు పట్టు పీతాంబరాలు సో మసాలా పొంగనాల ఫ్రై అంటే మరి మసాలా పడాలి కదా ఏది మసాలా అని మీరు అడుగుతారు కదా ఆ స్పూన్ ఇస్తే సో గరం మసాలా వేసుకున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు కొంచెం కారం వేస్తున్నాను నేను సో దీంతో పాటుగా ఆలుగడ్డలు ఉడకబెట్టుకుని పెట్టుకున్నాము ఉడకబెట్టి తొక్క తీసి పెట్టుకున్న ఆలుగడ్డలు సో కొంచెం ఉప్పు ఇప్పుడు ఫైన్ అంటే లాస్ట్లో అన్ని వేసేసిన తర్వాత ఉప్పు ఎత్తే ఏంటంటే అది నీట్గా మగ్గిపోద్ది మంచి అరోమా వస్తుంది జీడిపప్పులు ఈ మసాలా ఇదంతా జస్ట్ కొంచెం నీట్గా మగ్గి ఉండాలి అంటే మనం సిమ్లో పెట్టేసుకుందాం సిమ్లో పెట్టేసుకుని ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనం తయారు చేసి పెట్టుకుంటే పొంగనాలు ఉన్నాయి కదా సో ఇవి తీసేసుకుందాం ఒక ప్లేట్లోకి స్పూన్ ఈ స్పూన్ వాడేస్తా ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ పొంగనాలు రెడీ అయిపోయింది కాబట్టి ఇవి తీసి ఇందులో వేసేస్తున్నా సడన్ గా పొంగనాలు అంటే దానికి ఒక చట్నీయో ఏదో ఉండాలి ఇప్పుడు ఏం అవసరం లేదు ఆల్రెడీ ఈ మసాలాలో వేడి వేడిగా రెడీ అయిన పొంగనాలు వేసుకుంటున్నాం చిన్నప్పుడు ఈ గోళీలతో ఆట ఉంటుంది చూసారా ఏమంట ఇలా ఇలా పెట్టుకుని గోళీలతో ఆట అవును దాన్ని ఏదో అంటారు అలా ఉంది గొంటల గొంటల గేమే అంటారు సో దీన్ని నీట్గా మీరు కావాలంటే ఇలా ముక్కలు ముక్కలు కూడా చేసుకోవచ్చు సో చూడడానికి బాగుంటుంది అనే ఉద్దేశంతో నేను పొంగనాల్లోనే ఉంచేసాను ఇవన్నీ వేసేసుకొని ఒక్కసారి దీని మీద మూత పెడితే పెట్టేనా దీన్ని చూస్తుంటే ఆకలి పెరిగిపోతుంది ఇప్పుడు నాకు అంత బాగుంది సో పర్ఫెక్ట్గా ఆల్రెడీ మగ్గిపోయి ఉన్నాయి కాబట్టి అప్లైట్ ఇచ్చేసాను ఇప్పుడు సర్వింగ్ బౌల్లోకి వె
filling plates take. One even serving spoon. Hmm. Put the garita. One jam put the garita. Masala to part to ga. Hmm. Pongaran this. Allu, you want to add just one more? This masala la, shodan gorada chala ni itiga. Kalil gorada perfect ga vai gaye. Okay. So, ipudu. So, we will cut the round in the pot. Like, we will cut the salad course in the pot. So, we will cut the round in the pot. Just the decoration course. Perfect garnishing. And then, tomatoes. Kothamira. ओके सो दी इंट्लो कौन सा टमाटर सास ओके चिन्नु स्पूनी वाले आखिर दस आहा वैनिला मिक्सचर सुनते अजेंट के तनाल एंड पेस चला एक्सपेंसिव डिश कॉस्टली डिश अलग अनपेस्ट होंडे कानी कादू मानो चाला सिंपल का चाला तो अंदर का चाला तो आपको मदद लगता है जस्ट कोच चुसर का था मसाला पंगनाल फ्राई टेस्टिंग टाइम ले रुचा लाऊं तो तेल्स कुने मंदु मसाला पंगनाल फ्राई तैयार चढ़न कावसन पदार्थ दालो तैयार जस्ट कुने विदान मारक सच चोदा मसाला पंगनाल फ्राई तैयार Karam one spoon, alu one cup, kaju one cup, palli one cup, 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 tomato sauce one tablespoon. Masala ponganala fry tayar cheskunne vidhanam. Munduga one bowl lo dosa pindi, alam mukkalu, pachimirchi mukkalu, thaginanta upu vesi, baga kalupu koni, ponganala pan lo, ponganala unu vesi koni, rendu vaipula kalch koni, pakkana pettu ko vali. A tharavata stau pai one pan pettu koni, dhan lo butter vesi, dhan lo ulli paya mukkalu, ulli kaadalu, पोप दिन से लो, वेरिशन का पप्पो, जीड़ी पप्पो, गरम मसाला, कारम, उड़े किंचन बंगाला दम पमुकलो, उप्पो वेसी, बागा कल्पकोनी, दानलो मना मुंडगा रेडी चेसी पेट्टू कुन्ना, पोंगन आलन वेसी कुनी, बागा कल्पकोनी, सर्विंग प्लेट लो कुतीस कुनी, टमेटो सास तो गार्निश चेस कुन्टे, इन तो रुचिकर में Alright, let's see how the masala ponganal fry is prepared for the masala ponganal fry. Let's see how the masala ponganal fry is prepared for the masala ponganal fry. Are you looking at the masala ponganal fry? Yes, it is. Is it a soup? Yes, a spoon. Is it a soup? Yes. Yes. Do you want to eat this? Yes. Do you want to eat this? Yes. Ready. Ready. ने डायरेक्ट तेंटा। हम्म। आहा। परफेक्ट टेस्ट करने। पंगना भी ना लेते जब मैंने समथिंग गया। वो अद्भुत मैंने टेस्ट जेला वो चिंदी यानी फीलिंग होंगी। चार बंदे असास अधिक करीसन दरवाता। अजीत पापा ने आर्जेस को दिन टूटे मसाला तो। मेर कावल ऐंटे इंटर चिन्नपल लालो बंटे दान कर जैसे सेंग वोंगना लाफ चेस कौन कहते तो अपडे इसको नहीं आला गुड़ा बांटे करें इतना वंडरफुल गाउन डे रेसिपी तब पकून ना अंदर उठ राइचे आली अंदर के नाचे तो नहीं पोंगना ला रेसिपी और चाला बाज इसर बाल गो इलान टब्बाई ओकर इंटलो उन्टे प्रति ओकर की पंडगे पंडगा ये पुरु शूट लेके पोते आरोज वांटल चेंज चेसी हैप्पी का गिनल तो मिंच चेसी पंडगे रोज वांटल जेब ची गिनल तो मिंच ची मा मा डेन वेस्ट चस्तर सरे इंदक मेरे जस्तर जपने नहीं ना कुछ डिफरेंट का उन्नाली चला चल लगा उन्नाली का बटी मज़िक तो यस एंडा कालंग सर पड़ा फूड मज़िक इडली चस्ता ने सो जहाँ पे अब जो जेंडे अनिता चेस वन्ट का लेन्नी मनो एंडा कालंग लो बेड का उन्ना पुर कोड़ा हैप्पी का तैयार चेस कोनी तीन डान कीजी का उन्नडे वन माटा सो इपड़े इन जस्ट मुझे चोदना या सो इपुन ने इन चे 
చేయబోతున్నాను సమ్మర్ స్పెషల్ రెసిపీ గోధుమ రవ్వ మజ్జిగ ఇడ్లీ సో గోధుమ రవ్వ మజ్జిగ ఇడ్లీ కాబట్టి ఫాస్ట్ గా అయిపోవాలని నేను ఇడ్లీ చేసి పెట్టేశాను ఆల్రెడీ ఎలా చేశాను ఒకసారి నీకు చెప్తాను గోధుమ రవ్వని ఇదిగో ఇలా వాష్ చేసి పక్కన పెట్టుకున్నాను దీంట్లో కొంచెం సాల్ట్ వేశాను కొత్తిమీర వేశాను పెరుగు వేశాను బాగా కలిపేసుకుని బాగా ఇడ్లీ పాత్రల్లో స్టీమ్ చేసేసి ఇడ్లీ చేసాము ఇదిగో ఇప్పుడు నూనె వేసుకుంటున్నాం నూనె వాడుకంలో కూడా తక్కువ ఎక్కువ అనేది మీ చేతుల్లోనే ఉంటుంది ఎంత వాడాలి ఏంటి అనేది సో నూనె కూడా వేడెక్కిన తర్వాత ఉల్లిపాయలు ఫస్ట్ ఇవి వేద్దాం ఆవాలు వేద్దాం తాలింపు గింజలు నూనె వేడెక్కిన తర్వాత ముందుగా ఆవాలు ఇంకా వేడెక్కలేము పర్లేదు అవుతూ ఉంటుంది వేడి మీరు వేసేయండి నెక్స్ట్ మినపప్పు కావాలి అంటే జీలకర్ర శనగపప్పు కూడా వేసుకోవచ్చు సో మొత్తం తాలింపు గింజలన్నీ వేసుకోవచ్చు కాకపోతే ఇక్కడ ఆవాలు శన మినపప్పు వాడింది అంతే ఉల్లిపాయలు తక్కువ నూనె వేస్తే ఉల్లిపాయలు ఏగవేమో అనే కంగారులో కొంచెం ఎక్కువ ఎక్కువ వేసేస్తుంటారు కాదు తక్కువ ఆయిల్ అంటే తక్కువ నూనె వేసిన ఉల్లిపాయలు ఎగుతాయి కానీ కొంచెం టైం పడుతుంది నెక్స్ట్ పచ్చిమిర్చి కొంచెం వేణా ఇక్కడ వేసుకోవచ్చు మనం ఇంతకుముందు ఇడ్లీ తయారు చేసుకునేటప్పుడు దాంట్లో ఏం మిరపకాయలు కారం వేయలేదు కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువ వేసుకున్నా ఇక్కడ ఏం కాదు కొత్తిమీర కొత్తిమీర తర్వాత కొద్దిగా పసుపు ఇంగువ ఫ్లేవర్ కావాలనుకుంటే వేసుకోవచ్చు వేస్తున్నా ఇంగువ కొద్దిగా వేస్తా సో ఇంగువ ఫ్లేవర్ నచ్చదు అంటే వేయకున్నా ఇప్పుడు ఇక్కడ ధనియాలు కూడా ఉన్నాయి కొన్ని ధనియాలు వేస్తాను ఇలా కొంచెం క్రష్ చేసి చేతితో ఇలా అనేస్తే వచ్చేస్తుంది పర్లేదు స్ట్రాంగెస్ట్ హ్యాండ్ కదా అని అంటే ఐరన్ హ్యాండ్ అని కాదు బంగారు చేతిలో అనాలి ఐరన్ హ్యాండ్ అని వద్దు ధనియాలు కొంచెం బంగారం కూడా అంటుకుంది మంచిదే కొంచెం బంగారం తినడం మంచిదే సో ఇప్పుడు ఏంటంటే వీటిని అందులో వేసేసి సాల్ట్ ముందే వేసేద్దాం సాల్ట్ కూడా వేసేద్దామా ఇడ్లీలో ఆల్రెడీ సాల్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి సరే సాల్ట్ వేద్దాం అంటున్నావు కాబట్టి కొంచెం సాల్ట్ వేస్తాం ఈ మసాలా కూడా సాల్ట్ మసాలా మజ్జిగకు సరిపడంత సాల్ట్ వేసాను ఇడ్లీలో మనం ఆల్రెడీ సాల్ట్ వేసుకున్నాం వేసేనా నువ్వు వాటిలో ముక్కలు చేసేసి ఇలా ఆఫ్ చేసుకుందాం నాలుగు ముక్కలు చేసినా ఓకే ఇంకా బాగుంటుంది చిల్లీ ఇడ్లీలా ఉంటుంది సో ఇంకా ఇది ఎక్కువసేపు మగ్గాల్సిన అవసరం లేదు ఉడికింది మజ్జిగ వేసేస్తున్నాను ఓకే సో మనం వాటర్ వేసి మగ్గుద్ది కదా అని అనుకుంటాం కదా అలా ఇక్కడ మజ్జిగ వేసాం అనమాట సో వాటర్ వేయకుండా జస్ట్ ఆ మజ్జిగ వేసి మిక్స్ చేస్తున్నాం కోల్ ఓకే అదంతా రెడీ అవ్వాలంటే కొంచెం బాగా మగ్గుతుంది మూత పెట్టేసి మూత పెట్టేయండి మూత పెట్టే చూడచ్చా చూడచ్చు మజ్జి గోడలు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం ఇప్పుడు వీటిని చూస్తుంటే నేను మజ్జిగి ఇడ్లీ తినాలి అని డిసైడ్ అయిపోతా దాని మిక్స్ అయింది కదా మీకు సర్వింగ్ బౌల్ వేయడమే బౌల్ లో వేయడమే బౌల్ తీసుకో ఒక సర్వింగ్ స్పూన్ కూడా ఇచ్చి సర్వ్ చేసేస్తా నాకు వంట చేయడం కన్నా కూడా సర్వింగ్ అంటే చాలా ఇష్టం అన్ని ఇలాగే నాకు డెకరేషన్ కూడా చాలా ఇష్టం కానీ ఎప్పుడు చుట్టాలు వస్తే వండకుండా ఎవరు లేనప్పుడు వండుతారంటే ఏంటి మరి అంటే నేను ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ఎవరు చుట్టాలు రావట్లేదు వండి మీరు తినేస్తున్నారు అసలు వంట చేయట్లేదు ఆకులు అలములు కానీ ఇలాంటి ఇన్స్టెంట్ వంటలు ఎప్పటికప్పుడు చేసేసుకొని తింటాను తెలుసా నేను ఎన్ని చేశానో ఇంకా మన దాంట్లో మన షోవి చూసి ఆ మజ్జిగ అలా పైన వేసుకుంటే బాగుంటుంది ఎంత కలర్ఫుల్గా ఉంది కదా సమ్మర్లో సాయంత్రం ఫోర్ ఓ క్లాక్ కి అక్కడి నుంచో హడాడు హడాడుగా అలిసిపోయి ఇంటికి వచ్చి ఇలాంటివి తయారు చేసుకొని పెట్టుకొని తింటే ఉంటుంది కడుపు చల్ల పడుతుంది సో చివరిగా గార్నిషింగ్ కోసం కొద్దిగా కొత్తిమీర 
చూస్తున్నారు కదా గోధుమ రవ్వ మజ్జిగ ఇడ్లీ టేస్ట్ చేయడానికి రెడీగా ఉంది మరి టేస్ట్ చేయడానికి అన్న ముందు దీని తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసుకునే విధానం మరొకసారి చెప్తాను నోట్ చేసుకోండి గోధుమ రవ్వ మజ్జిగ ఇడ్లీ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు గోధుమ రవ్వ ఒక కప్పు పెరుగు ఒక కప్పు ఉప్పు తగినంత కొత్తిమీర కొద్దిగా నూనె రెండు టేబుల్ స్పూన్లు ఆవాలు ఒక టీ స్పూన్ ఇంగువ కొద్దిగా పచ్చిమిర్చి ఒక టీ స్పూన్ పసుపు అర టీ స్పూన్ మజ్జిగ ఒక కప్పు ఉల్లిపాయలు అర కప్పు ధనియాలు ఒక టీ స్పూన్ గోధుమ రవ్వ మజ్జిగ ఇడ్లీ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టి అందులో నూనె వేసుకుని అందులో ఆవాలు మినపప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు కొత్తిమీర పసుపు ఇంగువ తగినంత ఉప్పు వేసి దాంట్లో మనం ముందుగా రెడీ చేసుకున్న ఇడ్లీలను వేసుకుని అందులో మజ్జిగ కూడా వేసుకుని కలుపుకుని మూత పెట్టి కాసేపు మగ్గించిన తర్వాత సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరమైన గోధుమ రవ్వ మజ్జిగ ఇడ్లీ రెడీ గోధుమ రవ్వ మజ్జిగ ఇడ్లీ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసుకునే విధానం చూసారు కదా చాలా ఇన్స్టెంట్ గా తయారు చేసుకోవచ్చు యమ్మీగా ఉంటుంది ఆ విషయం నేను చెప్పడం కన్నా కూడా బార్గవ్ చెప్తే బాగుంటుంది ఏది మాట ఆపడం గురించి ఎవరు చెప్పేది ఎవరితో చెప్పేది మజ్జిగ వాడలు ఎలా దిగుతాయో లోపలికి వేడి వేడి కాలంలో అంత బాగుంది సూపర్ ఉంది సూపర్ సూపర్ మొత్తం తినేచ్చు హ్యాపీగా సో మరి చూసారు కదా ఇది ఈనాటి మన ఎపిసోడ్ రెండు వంటకాలు కూడా అదిరిపోయాయి మీరు కూడా తప్పకుండా ప్రయత్నించండి మరొక వండర్ఫుల్ ఎపిసోడ్ లో మళ్ళీ మీట్ అవుదాం రెండు డిఫరెంట్ రెసిపీస్ తో అంతవరకు సెలవు నమస్కారం నమస్కారం